年を重ねる美顔、人のメイクアップデビューサーのシャンクです。皆さん、こんにちは。はい、今回はお疲れマックス高かったけど、頼れたコスメ5品をご紹介します。美容雑誌とかね、まあ、あちらこちらで今ベストコスメが発表になってますよねでそこで疲れた時にめちゃくちゃ食べようになったねコスメたちと照らし合わせたら、ね、美的エーボーチェマキア三大美容雑誌でベストコスメにね選ばれていたものも多かったので一緒にねご紹介していきたいと思います今回ね雑誌に載ってるともう1万円超えのねベストコスメいっぱい載ってるんですけどもやっぱりねどうしようちょっと高いしっていうところで迷っている方がいたら最後まで見て参考にしてみてくださいねやはり高いので失敗したくないですもんねなので正直デビューで言っていきたいと思いますのででは早速いってみようはい、えー、今年は本当に忙しくて日々な生活を送ってしまっていてただ一生懸命にお手入れしてたので3年前みたいにこうねあの肌荒れがねすっごい赤くなってブツブツができたりってことはねあのしなかったんですけどだんだんやっぱお手入れしてるとねあんまり大きく出ないんですけど。あの敏感になったり、まあ、顔がねパンパンになったりげっそりしたりとか、まあ、透明感がなくなってきたりとかやはりね毎日いいいい感じじっていうのはないじゃなゃですか、はい、その時にね一番もろ影響を受けたのは目回りだったんですね私の場合で今年はアイクリームをとにかく試した年でしたそこでねめちゃくちゃ愛用したのがはいこちらの方ですエピステーム、えー、サイエンスアイでしたね、これももうねほんとなくなっちゃったんですけどでこちらの方はマキア1美的2ボーチェ2とでこれ1万9800円もとねあの高級なアイクリームなんですけども上位をね占めていた商品ですでこちらをね知ったきっかけってタイアップだったんですけどもそこでしっかり、ね、ロートさんのね最先端の研究の話とか美容部員さんにね会いに行っていろいろ聞いてから使っていたので思い入れもあったかもしれないんですけど私ねこの右目が疲れるとねすぐくぼんでしまってもう見えになってってことでこっちの目がすごく老化が早いんですね。で筋肉の幹細胞にアプローチしてくれるのでこれを朝晩使っていくと目立たなくなったなっていう実感した商品だったんですよ夕方になるとねもうギュギュンってなってたんだけどなのでしっかりもう一個買ってきてリピート<笑>しましたはいで詳しくね知りたい方はねこちらの動画見て参考にしてみてくださいはい次に青黒いクマになっちゃうんですよ私ねでね、効果があったなと思ったのは今ねレギュラーのテレビ番組で「おさせでしょうこさん」っていうね番組やってるんですけどてんこちゃんからおすすめされて使い始めた商品なんですよで10月ね17日に発売された、はい、こちらの方なんですけど「N オーガニックプレナム」えー「リンクルダイレクトエッセンス」でこれも1万1000円なんですけどもあの神秘のねコラーゲンの生成流してナヤシンアミドと保湿に優れたスプリングミントを配合していて先ほどのこの形私すごい好きだったっぽいです<笑>どうやらね濃密なねジェルでねこうねすっごい分かりますこう糸引くぐらいはいで張り感がすごいんですよちょっと塗っていきますねこうちょっと塗って、まあ、このままねくるくるしながら香りがねとにかくこのエノーガニックプレナムは香りがねすっごいよくてすごい癒されてたんですよ、はい、でこっちの方こんな感じでしょはいでそうだからアイクリームねほんといっぱい使ってたんですけどこっちの方もはいでこれもねくるくるくるくる、ね、優しくです目の周りってすっごいね皮膚が薄いので気持ちいいんですよねそうそうエピステームの方はすっごいね保湿もしてくれるんだけどそんなに重くないんですよなのでメイクの邪魔してない感じでこちらの N オーガニックの方はしっかりとねなんかねこう分かりますこ,こんだけ糸引くの糸見えるこう糸引く感じでねピタッてしてくれるので両方ね全然はいこっちは夜。をしっかりねつけてクマが目立ってきたなと思ったらこちらくぼみがすごい気になる目のねギュッとしたくぼみが気になるときはエピステームの方を使ってました
本当にね小じわとかね全然気にならなくなるんですね目地は結構すごいのでアイクリームはめちゃくちゃ今年はすごい大事にしましたでこれこちらの方もねマキアでハリキア部門でね5位になってた、うんね、新食感っていうのでね不安になったのがこちらのカネボウのクレンチング、ね、メロー風ベールまあ、このカネポシリーズもすごい私不安なんですけどこれはね6600円でクレンジングにしては少しお高めこれ美容部員さんにすごい勧められて買ったんですけどもこのね、えー、美的マキア、えー、ボーチェ全部総合で1位っていうそうなめにしてましたメイクのね汚れを吸着してな、ね、じませるためにこれくるくるするじゃないそうじゃなくてスルスルと滑らせるようにスーって滑らしていくとメイクがねあれ落ちていくっていう感覚で優しい洗い上がりで新感覚今までのク,クレンジングではない感じっていうのかなはいなのですごい感動したんですね次に感動したのが、えー、資生堂がね化粧品世界大会っていうのがあるらしいんですけどもこの最優秀賞を受賞した4つのゆるみ研究の成果を同時に搭載した下がりしぼみといった全ての悩みの原因にアプローチをかけてよりね上向きなたるみケアということで皆さん見たことありますこれドンねはいエリクシールってすごくあのいろいろ私スキンケアも好きだったんですけどたるみケアのねクリームを出してきましたよ、えー、トータル V フォーミングクリームということでたるみ系のクリームは高価なものが多いですこちらも1万1000円ということで今までリフトアップ系って塗った時にねべったりとねこう張り付いた感乾くとピーンと張った感じがするものが多いのでお布団にね入る時にちょっと時間差が必要だったんですけどこれはねすっごいね馴染んでピタッと止まるんですよねちょっと硬めのクリームになるんですけどこうやってマッサージしながらねこうぐーっとちょっとこれをほぐしてあげながら、うんね、つけてあげるとベタベタしないで、はい、あの引き上がってる感覚っていうのはすごくあります夜マッサージしながらねなじませていくと毛穴の開きとかキメが目立たなくなって柔らかい肌に、ね、なっていてあのすごいちょっといいなと思っていたらあのベスト・オブ・ベスト大賞みたいな感じで,で絶賛されてたんですよどこのね指、えー、してもああなるほどねやっぱりっていうところでただリフトアップ系になると使い続けてみてねあのどうなるかっていうの結構大事なのでこれ10月のねまだ21日発売だったので検証してる真っ最中だったんですよなのでしっかりねあのー、またちゃんとね顔が引き上がったよとかって周りに言われるようになったら皆さんにちゃんともう一回あのしっかり、えー、動画にしてお知らせしていこうかなと思っておりますでもすぐ使った状態では良かったで今ねいる出てる雑誌は全部ねあの試供品がねついてるから気になる人はまず雑誌とか、ね、あの買ったらついてくるからちょっと一回使ってみてくださいはいでここまでが私のねお疲れマックスの時にもうなくては困るまあコスメたちうんもうあのやはりちょっとね明日何かありますとかセミナーの前とかちょっと気合い入れたい時にねしっかりやってたんですけども最近ねあのテレビとか取材とかちょっとメディアに呼んでいただけるようになってやっぱり女心としては少しでも綺麗に映りたいとで今まであの女優さんとかデモデーさんたちに撮影の時に美顔器をね、えー、よく使ってあげてたんだけどあの私自分であんまり使ってなかったんですよ。でも最近やっぱり撮影前には使おうっていうことで使うことにしましたで特にむくんでる時とか目のね下にゴルゴラインが出群してきた時とかこちらのねゼウス2を使うとシャキンとした顔になれてねこれ3つついてるんですけどこのね M の U モードっていうのがインサートパルス EMS 中高周波の3つのね働きを同時に実現するっていうこととこのね E のところ EMS モード表情筋トレーニングで上向きな肌にでねこう日常で使ってるね表情筋って 30% しか使われてないと言われてますで目が疲れるとね目のところってあんまりガツガツマッサージできないじゃないでもこういう美顔系でね中の方にアプローチしてくれるとやっぱりね効果的だったりしますもうやんないとね戻ってきちゃうからしっかり毎日ケアする方がいいんだけども
あとこちらのねあるの方は温めてくれるやつ、うん、でこれ24でできてるから、ね、ものが素晴らしいあの肌の弱い人でも使えるしただ高いんですよ、ね、高いんだけどサブスクプランっていうのがあるから、まあ、すごい気になる方はね試してみたらいいかなと思いますで今年のね2月に開催した私のイベントでね全方位美人イベントイベントでは抽選でねこれが九州からね参加してくれたはいあのファンの方がはい当選して九州からね来たかいあったねみたいな会場から温かい声がねすごい飛んでいてみんなすごい優しかったうんなので今年もね、えー、2月の11日全方位美人ビューティーフェスティバル同じ場所日本橋でやるのでね皆さん楽しみにしててください。今年も頑張ってね何か素晴らしいプレゼントをいっぱい用意してあのお迎えしたいなと思ってます。はい、ということで私がピンチの時お疲れマックス、ね、高かったけどもうね買ってそんなかった頼れた5品お役に立てましたでしょうかよかったらねチャンネル登録いいねボタン押していただけると嬉しいです皆さんのねベストコスメを教えてくださいでは次の動画でお待ちしてます